月底我就要结婚了。我知道啊，你昨天喝醉酒就跟我说过了。怎么，你想听我对你说新婚快乐啊？我想听你说点别的。我祝你幸福。怎么样，准备好送我什么大礼了吗？你怎么那么着急就把自己给嫁出去了？他对我好啊。你了解他吗？不，他对我很好，这不够吗？我觉得你不了解他。我知道你们两个关系不好，你不喜欢他。这不是我喜不喜欢的问题。你根本就不了解他到底是一个什么样的人。那你觉得他是什么样的人呢？我问你，他爱你吗？他，他面面俱到，又能包容我的脾气，然后对我爸我妈也很周到、啊。好,好，好，这跟爱到底有什么关系？这跟爱没有关系吗？那你觉得什么是爱啊？安全感，还有就是踏实。这两点才是最关键的。我不管你们认识多久，是怎么认识的，但是一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。好，我问你，你跟他在一起，你感觉到有安全感吗？或者说，你跟他在一起的时候，他让你感受到踏实了吗？你一直都在泼我冷水，你觉得有意思吗？真有意思，对不起，我说多了。我只是想站在朋友的角度，给你提个醒。季云翔不是你想象的那样，他有心机，有城府，而且我觉得他一定对你隐藏了什么。周一凡。你们男人的世界永远都要争个你死我活，但是他对我真的很好。我可以再给你举个例子，如果我今天来是给你送喜帖的，不是想听你来说这些的，我想听你对我的祝福，不是对他充满了质疑和怀疑。我很幸福，而且我现在非常确定，他就是我想要结婚的那个人。你找我？啊，喏，桌上呢，自己看吧。我这么忙，你把我叫过来，就是为了看你的请帖、啊。你不觉得这事很重要吗？作为创世纪的新老板。马上就要结婚了，特地邀请你这个小经理参加。照常理来说，你应该感恩戴德才对。对不起，季董事长，那天我没空。不长脸。你是大董事长，结婚的事情专门通知我这个子公司的经理，我不配。我说你配你就配。再说了，那天有很多创世纪的老朋友都会来。我想你们很久没见了，正好可以叙叙旧。世纪畅想，你不想要了吗？耶！什么意思？如果你执意不赏脸，不肯参加我婚礼的话，那我只能勉为其难，关掉世纪畅想了。听明白了吗？
，来了。干嘛？来送请帖啊？你明天结婚，今天送，是不是有点晚了？我就是来看看你在干什么。结婚不是应该有很多事情要忙吗？那些事儿不重要，自有人去管。我今天想留下来，不走了。季云霞，你这样做是不是有点太不道德了？你怎么就不明白呢？从明天开始，从法律的意义上讲，我就要跟另外一个人结合了。季云翔，是你不明白吧？我已经跟你说的很清楚了，咱们俩的关系结束了，你不能再碰我一下了。嗯、要是我非要碰呢？我今晚就是不走了。那我就死给你看！你就这么讨厌我吗？是。你就是嘴硬。随便你怎么想，季云翔。你从来不听任何人的话，你只想控制你身边的每一个人、每一件事。但是我劝你，请你善待你身边的每一个人，不要再伤害他们了。我没听错吧？啊？你跟我说什么？你让我善待别人？当初那个吵吵闹闹来找我要我报仇的人是谁啊？现在你让我善待别人？好，你说说，你想让我善待谁？是韩冰红，还是那个卓一凡，还有叶玲。我已经害他失去太多东西了，我让他失去了爸爸，我让他失去了公司，我让他失去了太多。这不就是你想要的吗？对啊，所以我心里难受，我后悔啊，因为我从始至终都忘了一件最重要的事：叶玲是我杨静的亲妹妹。怎么了？你现在觉得后悔了？你现在想做一个好人了？但是我告诉你，我们已经把他们都害得家破人亡了，这谁都改变不了。如果你要觉得亏欠叶玲，想让我不要赶尽杀绝的话，我可以为你做到，但是。这完全取决于你对我的态度。你干什么？我给你想要的，我给你。秦云香又怎么威胁你了？如果我不去参加婚礼，世纪畅想就会被关闭。所以你还是要坚持下去。嗯，创世纪的名号还在，我就会坚持。什么时候了，你还要在乎这个名号？对不起，我所见，我差点又劝你了。我知道，创世纪对你的意义不一样。谢谢
喂，你好，哪位？我是杨静。不是，你是不是换号了？我怕金云翔追踪到我。我现在跟叶玲在一起，我们正要去她的婚礼。我知道，我要走了。我这次真的要走了。我没有骗你，从今以后我不会再打扰你们的生活了。我并不是因为创世纪变成现在这个样子，我才决定要走的，而是我突然间想明白了很多事情。我做的很多事，跟我恨的很多事情，好像都是错的。这么长时间，我一直欠你一个对不起，一凡。我的自私，我打扰了你和叶玲之间的生活。叶玲，她在你身边吧？你别让她听电话了。我知道是因为我，才让她走到今天这个地步。我没脸和她说话。我只希望，你能在合适的时候帮我跟她说一句对不起。她真的是我最好的朋友。不管叶玲认不认我，他都是我在这个世界上唯一有血缘关系的人。一凡，我知道我这些话可能，可能不太合适，但我希望你能答应我，今后无论发生什么事情，都要陪在叶玲身边，保护她，帮助她。谢谢你。就这样吧，再见。好吧，还有那个睫毛膏，你帮我看一下，是不是假睫毛开了？就在这里，眼角这里，看看。哎呀，冰红，你别紧张，你可是我见过最漂亮的新娘、哎。就你最会安慰我了。哎，谢浪官，你倒是说两句啊。哎，不管怎么样，今天我是娶定你了啊。那我也嫁定你。哎，你们看，我昨天睡得太晚，黑眼圈啊。哎呦，黑眼圈！我觉得我这辈子就毁在这个黑眼圈上了。我告诉你们俩，你们俩到结婚的那一天千万要早睡，不过早睡也没有用的，肯定睡不着的。韩小姐啊，干嘛？还有十五分钟，婚礼马上就要开始了。十五分钟？你们家季先生怎么还往外跑啊？而且表情特别紧张。他现在出去干嘛？哎呀，冰红，你等一会儿，也许他有什么正事要办呢，马上就回来了。我不能再等了，我每次都可以等，但是今天是我的结婚典礼，我倒要看看什么事情比我的结婚典礼还重要。冰红，冰红，冰红，一个大活人你们都看不住，养你们有什么用啊？赶紧去查呀！赶紧去查，杨静有没有用护照？买过机票，快！
前面那辆车，你帮我追上他，快点，快点，快点！我现在就向你求婚，哪有这么随便的呀？哎，我这个人一向不注重什么形式。今天有永恒的太阳为我们俩作证，难道还不够吗？听一夜失恋歌曲，一句句歌词都是我。占据所有记忆，余生的光阴，只为戒掉你。我努力强迫自己，不闻不听你心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离。爱过的结局，拥抱过的经历，全变成距离。我跟你说过，我结不结婚跟你离不离开没有任何关系。我也说过了，我只要想走，我一定会冲破你的笼子的。有我在，你休想！金鱼香，你到底要干什么？叶双城已经死了，城市界也是你的了。不管是你的目的还是我的目的，我们都已经达到了，我们的关系已经结束了。难道我们之间只有这一层关系吗？不然呢？你怎么来了？这就是你每次说有事情的原因。季云霞，你知不知道今天我们结婚？我现在没空跟你说话。哎，我不许你离开我。季云霞，你太卑鄙了。我一向卑鄙，你知道。季云霞，我才是你的妻子。你现在还不是。我们的婚礼已经开始了，你知不知道？我爸爸妈妈还有所有人还等着我们回去。我不会娶你的。她才是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。地球它转动着，有地雷停下了，别还在原地站着。回过头，说什么？一瞬间都变了。当你从我眼中模糊了，季云霞，你给我记好了，我算不算了解？日本姑娘甩了你，爱和不爱都失去了什么？等你把快乐当作巧合，我才把心酸变成心得。我们其实不会，只是比想象更加慷慨。要不到的幸福，就别太快表态，怕辜负。
你这样让我想起一个女人，谁呀、啊？前女友吗？可现在我眼前就只有你。你可以选择不相信，但是如果你选择跟我在一起生活的话，那你今后每天都会面对这样的真相。你准备好接受了吗？他爱你。爱呀、啊。但是一个男的喜欢一个女的，会给他充分的安全感。你跟他在一起，你感觉到有安全感。我们之前在工作上有过一些合作。什么工作啊？商业机密，回头再告诉你。腿伤了，喷喷药很快就好了。但如果以后伤的是心呢？还有药可以喷吗？妈妈知道你对这份感情很认真，人家说，口说无凭，眼见为实。可是有时候眼睛看到的，可能也不是真的。你知道我小时候的梦想是什么吗？什么？就是住在这样一栋房子里，晚上呢就跟爸爸妈妈围在壁炉旁边，一家人讲故事、聊聊天，聊到睡着。然后跟自己爱的人在一起是吗？我不会娶你的，她才是我爱的女人。从头到尾，我根本没爱过你。这算不算悲哀都走了，都走了。你是不是早就料到会像今天这样？早一点儿，总比迟一点好。别哄我，算了，不要去想他，他真的不适合你。离婚那天和今天一样，他也是到了一半，中途就跑掉了。我只是订婚，我们吃饭、约会、看电影。每次我们相处的时候，好像总有一根我不知道藏在哪儿的线，轻轻一拽就把他给突然拽走了。我在他心里永远是最后一位的。以前我一直以为，是因为他工作忙，所以才忽略我。我是商会会长的女儿，我爸妈几十年的婚姻能够维持下来，我觉得自己看得比谁都明白。想做一个成功男人的太太，首先要学会的，就是忍耐，忍耐。一天又一天的孤独和寂寞，甚至他的疏忽，他都无视。所以，在我和金云祥的这段感情里面，我
谨小慎微，我甚至亦步亦趋，我勉强自己一次又一次的去接受这些。他现在用这种方式去宣告结束，我似乎应该恨他。可当我在机场看到他对杨静那种一个男人对一个女人豁出去的不计一切后果的爱的时候，我看到了一个热烈的、疯狂的景象。你说的对。我从来就没有了解过他，他也从来没有爱过我，从来没有。我输了。照片拍的不错。我努力强迫自己，不问不听你心的消息。有关你的话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的坚持，拥抱过的经历，全变成距。季先生，这位是杨小姐，从今天开始她住这儿，去通知一下司机，让她把杨小姐的行李拿来，还有，给杨小姐收拾房间。好的，你要让我住这儿？从今天起，你就住在我季云祥家里。不可能，这事儿没商量，你不住也得住。你不是没有家了吗？给你的公寓钥匙，你也从来没有用过。就算你再跑机场一百次，我也有办法把你追回来。不信你就试试。我就想不明白了，你给我的到底是家还是监狱？你来了，这里就是家。带杨小姐参观一下，一个地方都不能落。我出去一趟。好的，金先生。杨小姐。这边请，杨小姐，请。这间呢是书房。季先生平日心情不好的时候啊，就到这儿来看书，并且呢，还会亲自打理这个房间的卫生。这里啊，我们下人是插不上手的。其实你不用每一间房间都给我介绍的，直接带我去我的房间就好了。哦，杨小姐，季先生的脾气您是知道的，他交代下来的事情我们必须得照办。如果您哪个房间没走到的话，回头季先生问起来，我们不好交代啊。好。啊，谢谢杨小姐。呃，这个书房呢，平时季先生是不让任何人进来的。
，你是第一个。那我们接下来去参观别的房间吧。好，杨小姐，二楼情况呢，基本就是这样的。啊，这是二楼的一个起居室。啊，那我们到上面去看吧。杨小姐，来。哎，这间房呢，平时是没人住的。这些东西呢，都是从季先生和季老先生原来那个房子搬过来的。这季先生啊，从小就学习好，从来不让老爷太太操心。哎，您看到了吗？这些奖杯、奖状啊，都是季先生得的。啊，对了，这什么书法呀、画画、奥数啊，还有各种棋类，他从来都不落在别人后面。可以说，季先生是非常优秀的。呃，只可惜，他性格有些自闭，从来就没看到他跟什么朋友来往过。哎，当然这个我们也知道，可能和太太老爷不够亲密，这个对他有一定影响。呃，可是，哟，杨小姐，您您您说我这乱七八糟都说了些什么？我这话是不是有些多了？没有。啊，好好，呃，那好，那我们接着参观吧。嗯。杨小姐，杨小姐，我们走吧。杨小姐，请。杨小姐，这就是你以后要住的房间。因为季先生通知的急，我们匆匆忙忙的，也没有收拾好。没关系，我可以自己收拾的。哈，杨小姐，这间房呢，朝向好，通风，又宽敞，住在这儿会比较舒服。啊，还有，呃，洗漱用品呢，我们已经给您放在卫生间了。您看，还有什么要添置的？呃，您需要什么，您就直接跟我说。啊，谢谢。啊，那好，如果您不需要什么别的，也没什么事，那我们就先去忙了。啊，我们先走了。你休息。云香，你居然还敢出现在我面前！你到底有没有把我放在眼里？我跟你没什么好说的，叔叔，不用叫我叔叔。你从婚宴离开那一刻，跟我们家就没有任何关系了。我明白，所以我今天来是特地向您道歉的，对不起。一句对不起就行了吗？私底下说什么都可以。我看你年轻有为，才让冰红跟你交往的。一直以来，你对待冰红和我们家彬彬有礼。但是为什么到了最后关头，你要在那么多的亲戚朋友面前，让我和冰红下不了台？我跟你有什么深仇大恨，要让我们这样难堪吗？叔叔，我不是故意给你难看的。跟您说实话吧，我是因为另外一个女人才这么做的。在这个时候，你跟我说，是因为有另外一个女人。我从不过问你的私生活，我一直以为你是个聪明人，我很清楚。可我毅然决定放弃这一切。为我爱的女人放弃这一切，我欠她的。那天在婚礼现场，如果我不去机场的话，她就会离开。那我这辈子都见不到她
，那我叫冰红怎么办？我跟你说，就算我没什么背景，身为一个父亲，我都会拼命来保护我女儿的。所以，我来的时候我已经想好了，不管你如何惩罚我，我都会接受。我真的很想认识这个女人，她怎么竟然可以让你连自己的事业跟未来都不要了？您是没见过她。如果您见到她的话，您就会明白我为什么会这么做。其实，如果我继续跟小红在一起的话，那很可能会给她造成更大的伤害。你这么说什么意思？当年我父亲也是因为……选择了事业，才跟我母亲结合的。可是我父亲后来，依然放不下他心里那个女人。久而久之，他就疏远了我的母亲。而我母亲也发现了他心里的那个秘密。在我童年记忆里面，只有我母亲和父亲的争吵。我母亲始终没有原谅我父亲，他一直郁郁寡欢，到最后含恨而死。我不想同样的事情也发生在小红身上。我相信你作为她的父亲，也不希望看到这一天吧。如果冰红是这样，我一定杀了你。您可以杀了我。如果您认为杀了我可以弥补小红的痛苦，让她重新开始生活，我愿意接受这一切。可是你有没有想过小红？您这么做，她真的会高兴吗？我认为最好的办法，就是让她早点认清，我季云翔是一个混蛋。是个不值得一提的家伙，让他认为我是有目的的，想利用他才接近他。这样的话，他才可以从痛苦中摆脱出来。你果然很会说话，不愧为商业奇才，将众信集团搞得有声有色的年轻董事长。但我作为一个父亲，我不会原谅你带给我女儿这么残忍的伤害。你要还算个男人。给我离开，韩叔叔，不要再说了，我不想再看到你。我警告你，离冰红远点，最好永远不要再出现。如果做不到，别怪我不客气。怎么样？觉得这个房间还不错吧？这是你家，我有什么好评价的？我不是说过了吗？这以后也是你家。家没了就是没了，不管在哪儿，也只是个住处罢了。我说杨静，你总是有办法一句话就把我惹火。